Pues mire, lo que hay que decirle a, a la gente y básicamente a la Fiscalía General de las Naciones es que dentro del principio de oportunidad lo que se ha plasmado es básicamente una oportunidad para contar cierta verdad que no ha sido verdad. Por ejemplo, la ubicación exacta de los laboratorios. Por ejemplo, dónde están los carros caleta que no se han encontrado. Por ejemplo, dónde están efectivamente las personas que hacen parte de esta red criminal y que efectivamente tienen que ser condenadas. La URIA no se comprometió en el principio a básicamente ser testigo en contra de estas personas. Lamentablemente, en principio, la señora fiscal delegada, la doctora Yasmin Llanos, no aceptó esta posibilidad y lo que simplemente nos cerró la puerta es a un preacuerdo donde finalmente no existe o no existía una mayor oportunidad de velar la verdad. Hay una pregunta que es la más importante y es si mi cliente sabía o no que el señor ex embajador sabía de la existencia del laboratorio. Esta pregunta principal será una de las preguntas que nosotros queremos que la Fiscalía ahonde dentro de, ese, dentro de ese principio de oportunidad. Hay muchos interrogantes alrededor, hay muchos casos que realmente pues, son claras y es que, digamos, el embajador sí visitaba la finca, lo hizo en dos oportunidades. Mi cliente lo que dice y va a decir básicamente es las circunstancias que rodearon estas situaciones ¿Por qué, digamos, antes de firmar un preacuerdo se queman sus pertenencias, las de su familia? No sabemos si es una especie de amenaza. Es una situación muy grave porque se quema evidencia. Pero aparte, digamos, el señor embajador ya reconoció en los medios que efectivamente sí quemó estas pertenencias. No sabemos, no entendemos con qué propósito. Eh, nosotros dimos conocimiento a la Fiscalía General de la Nación de esta situación pero lamentablemente la Fiscalía, pues la respuesta de la, de la señora fiscal delegada fue que eso no era competencia de la Fiscalía y también pusimos en conocimiento que la vida de la URIA no estaba en peligro. La respuesta de la señora fiscal fue, en ese caso, que tampoco era una competencia de la Fiscalía garantizarle su seguridad. Lo que sí propuso fue un acuerdo rápido para cerrar el tema de la URIA. Eso sí es algo que consta por escrito.